Che nero. Quando gioca? Questo gruppo di nero è forte. Bianco, che ha giocato qui, ha esteso un troppo lungo. E non è forte neanche qui, perché avrei giocato in questo punto. È attaccabile anche in questa configurazione. Sì, comunque è un gruppo medio. È un gruppo medio. Questo è decisamente più debole. Sì, mi sembra... Sicuramente qui si può giocare una P3. Vediamo qua. Allora, questa, questa nera è estesa anche lei abbastanza lunga, ma Nero ha stabilito un vantaggio che lo proietta verso di lei. Il gruppo di bianco me l'ha messo peggio rispetto al gruppo di Nero, perché Nero volendo forse può far valere l'appoggio che ha lì, anche se è molto lontano. Non lo sapevo che non ti vuoi dire. Neanche lì è messo male. Secondo te è messo male? Ma cioè, non so, secondo me i suoi cioè, sono molto tangenti. Nel senso, nero lavora bene in questa zona e bianco per il momento lavora qui. Se non che. Cioè, non avrete aver detto che bianco era messo male se nero avesse fatto un pezzo del genere. Eh, molto male. Diciamo che ci fosse una pietra nera qui. Ecco, se fosse un altro pietra nera questo sarebbe veramente stretto, mm. sì. ci sarebbe da approfittare. Non c'è quel che gli fatto bianco prendere di qui o di lì. Sì. Però se ne dovesse giocare tutte e due sarebbe veramente nei guai. No? Sì. Quindi era lì. Ecco qui. Qui, cioè questa è che non è. Questa è esattamente la stessa forma che c'è di qua. Per cui se dici che è sovraesteso, è poi è stesso sovraesteso anche questo. Sì. No, E il gruppo bianco lì è medio. È medio forte. Va bene. Ci bisogna di tante mosse per far giocare il finale. Cioè il nero può giocare qui. E poi ancora qui. E magari un altro ancora. E poi sono dopo bianco. È proprio costretto a fare qualcosa. Non so, io... Anche se sarebbe meglio già a giocarci ora, eh? però io... può registrare un paio di mosse tranquillamente. Cioè, io oserei dire che questa mossa qui non la giocherei, perché se nel momento in cui io gioco questa, bianco può rispondere qui, la situazione si propone simmetrica. Secondo me, con più urgenza, io opererei in questa zona in cui veramente posso rischiare di conquistare una fetta di territorio veramente importante. Quindi io darei priorità a questa zona e cercherei di attaccare bianco facendo ad esempio questa mossa oppure non so se di giocarli addirittura a contatto però forse a contatto no stringo troppo qualsiasi cosa ma a contatto no perché tu lo stai attaccando e a contatto invece non attacchi a contatto si difende tranne in casi particolari dove proprio la mossa a contatto è quella che, che serve no? come sempre per esempio c'è l'eccezione anche lo alto è un'evoluzione allora, quella alta è un problema che ci si può giocare sotto ed espandere la base quella bassa toglie la base ma rende più facile la fuga il nero ha proprio poca influenza però sai cosa non mi piace di queste due mosse che sono troppo vicine Dunque, diciamo, fossimo stati così, Nero gioca lì, mi piace, perché estende e fa tutti questi punti attaccando. Partendo da qua, capisco le sue intenzioni, ma non fa abbastanza punti. Cioè, è, è troppo poco. Se poi dopo un giorno bianco si rafforza, forse mi attacca lui qui, e io ho una base piccola. Nero potrebbe cercare di fare una mossa intermedia in cui cerca di prevenire entrambe le situazioni però ad esempio però se gioco qui davvero su molto alto a questo punto lo stabilire una base lo stabilo e anche anche un'altra mossa comunque per stabilire una base. Allora, due. Uno qui, che è più o meno per questo occhio. 
Questa è una forma che esiste, cioè la si trova nei libri, questa specie di, di zigzag, proprio perché qui, 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 quella. Ha un po' di continuazioni anche qui, cioè, ha tante continuazioni per fare occhi, c'è questa, c'è questa, 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 c'è tanto. Per l'appunto, Bianco può anche pensare a giocare di più. Questa forse non tanto, perché è un po' uno spreco, nel senso che se nero vuole se la prende, no? Per cui meglio giocare bassi dove si cattura e basta, ma non è nessun compenso. Però questa di bianco, oltre a fare sicuramente l'occhio qui, sono quasi due sostanzialmente. Cioè questa in pratica fa vedere il gruppo agli stanti. E quindi se vuoi assumere che bianco lo ancora Sì, ci giocherebbe. Ha anche il vantaggio, dal punto di vista di bianco, che poi dopo lo porterebbe a fare un'invasione da queste parti. Perché adesso queste hanno difficoltà a fare gli occhi. Questa già questa qua, per cui sarebbe una mossa importante per bianco. Vive e minaccia. E quindi forse il nero dovrebbe prevenire questa situazione? Il nero potrebbe giocare. Il nero potrebbe giocare. Se, se bianco estende, il nero sale e fa qualcosa lì continuando comunque a minacciare. Perché comunque bianco ha poco di muoversi. Non ha ancora proprio occhi, no? Cioè, qui ancora c'è poca roba. Come noi lo lavorerò più su quei due altri che su questo. Per esempio, è aperto anche una questa situazione. Si può sì. giocare lì e di Non ne capite se la puoi stare Piuttosto che si può giocare da queste parti e attaccare questa. In realtà, questa come attacco non è subitissimo. Cioè, anzi, intendo dire. e adesso sono quelle sotto attacco poi col fatto che sia salito così mi minaccia ancora di più comunque diciamo il mio logo in qualche modo dove andarsene ma lo butto via senza nessuna pretesa di dire giusto però bianco può stendere. Il vantaggio di questo è proprio un po' paziente che bianco ha solo gruppi forti, a parte questo. Nero ne ha uno debole là. E quindi ci si è ritrovati con debole e debole ed è un vantaggio per bianco. Perché adesso non ha testa, mentre prima era solo gruppi ce l'aveva. Quindi non andrei a mettermi in una zona dove mi creo un gruppo debole anch'io. Se noi ci assicuriamo questo angolo, magari lo allunghiamo anche un po'. Aspettiamo di vedere se Bianco gioca qui per lottare o intanto abbiamo preso tutta questa pelle. Sì. Però Bianco gioca qua e Nero andrà a difendere. Non Bianco si chiude. Giusto. E poi questa mossa la fa anche Bianco. E appunto come vi dicevo prima. Ogni giocata di questa zona, questa zona può essere ripetuta sempre finita, perché non risolve la partita. La situazione è un gran vantaggio. C'è un da reale vantaggio. Io se fossi il nero, osserverei questa situazione e direi devo sviluppare il del gioco da un punto in cui tengo una forte debolezza bianca, a quel punto magari lo costringo a perdere una mossa e provo un attacco. Cioè fare questo ragionamento a lungo termine. Allora, questo si dice prendere l'iniziativa, per cui effettivamente la soluzione del problema era questa. Bianco non sta a difendere così, perché faresti pensare che davvero vieni qua, e poi nero sale. Nero sale? Sì. 
perché eh. però potrei io come giocatore di sì, si può anche allora questa però con Dio Lontana in realtà ha dei problemi di taglio quindi tanto vale fare questo 